நண்பர்கள் நண்பர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து சுவிட்ச் மோட் பவர் சப்ளையோட பிளாக் டைக்ராம் அதனோட எக்ஸ்பிளேஷனை பத்தி பாக்குறோம் எஸ்எம்பிஎஸ் எஸ்எம்பிஎஸ்னா சுவிட் மோட் பவர் சப்ளை சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் சுவிச்சிங் பவர் சப்ளை சுவிட் மோட் சப்ளை பவர் சப்ளை வந்து சுவிச்சிங் சப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு பயன்படுத்தப்படும்னா ஹை எஃபிஷியன்சி உள்ள ரெகுலேட்டர் பண்ண டிசி அவுட் புட் வோல்டேஜ் வந்து அவுட் புட்ல எடுக்கிறதுக்கு இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது கொடுக்கப்படக்கூடிய இன்புட் ஏசி இன்புட் சப்ளை வோல்டேஜ் ஹை எஃபிஷியன்சியும் ரெகுலேட் பண்ண டிசி சப்ளை மாத்துறதுக்காக தான் இதுல எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து பயன்படுத்தப்படும் இதுல வந்து என்னன்னா இந்த இதுல வந்து ஏசி சப்ளை வந்து டிசிய கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அதிக பவர் கொண்ட டிரான்ஸ்பார்மரோ ரெக்டிஃபர் யூனிட்டோ தேவைப்படாது இதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாங்கன்னா இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து டிசைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோஸ்ட்லி இருக்கக்கூடிய பவர் சப்ளைல எல்லாத்துலயுமே எஸ்எம்பிஎஸ் யூனிட் இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி உள்ள காமன்ஸ் வச்சு தான் டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல ஆப்ரேட் ஆகுறதுக்கு குறைவான அளவு இருக்கக்கூடிய டிசி சப்ளை தேவைப்படும் அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேக்சிமம் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த காம்பாக்ட் சைஸ் சிறிய சிறிய அளவுல சைஸ்ல இருக்கிறதுனால இந்த எஸ்எம்பி சுவிட்ச் மோட் பவர் சப்ளை இந்த மாதிரி மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இதோட பிளாக் டைக்ராம் தான் நீங்க படத்துல பாத்துட்டு இருக்கீங்க பாருங்க இதுல மொத்தத்துல வந்து அஞ்சு பிளாக் இருக்கு இன்புட் ரெக்டிஃபர் அண்ட் பில்டர் சர்க்கியூட் அதே மாதிரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சுவிட்ச் அதே மாதிரி பவர் டிரான்ஸ்பார்மர் அதே மாதிரி அவுட் புட் ரெக்டிஃபர் அண்ட் பில்டர் ஒரு கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் இருக்கு இதுல பாருங்க இன்புட் ரெக்டிஃபர் பாத்தீங்கன்னா இதுல மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா பிரிட்ஜ் டைப் ரெக்டிஃபர் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க பில்டர் சர்க்கியூட் இதுல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இண்டக்டர் கெபாசிட்டர் பில்டர் சர்க்கியூட் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சுவிட்ச்ல வந்து என்ன இருப்பாங்கன்னா மாஸ் ஃபெட் பைபோலர் டிரான்சிஸ்டர் இதே மாதிரி இருக்கக்கூடியது யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி அவுட் புட் ரெக்டிஃபர் அண்ட் பில்டர் யூனிட்ல என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாங்கன்னு சொன்னா ரெக்டிஃபர் சர்க்கியூட்டும் அதே மாதிரி பில்டர் சர்க்கியூட் இருக்கும் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்ல வந்து பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் இல்லாட்டி ஆசிலேட்டர் யூனிட்ஸ் வந்து இதுல அதிகமா யூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இதுல ஒவ்வொன்னோட பங்கன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்புட் ரெக்டிஃபர் அண்ட் பில்டர் இது என்னன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஏசி அவுட் புட் வோல்டேஜ் வந்து டிசி ஆ கன்வெர்ட் பண்ணி தரும் ரெக்டிஃபர் யூனிட் வந்து ஒரு ஃபுல் வே ரெக்டிஃபர் டைப்ல இருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஏசி இன்புட்டோட ரெண்டு பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளையும் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளையும் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா டிசி ஆ கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய பில்டர் சர்க்கியூட் என்ன செய்யும்னா ஏசி ஆ கன்வெர்ட் பண்ண டிசி ஆ கன்வெர்ட் பண்ண சப்ளைல சம் ரெப்புல்ஸ் அண்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த ஹார்மோனிக்ஸ் அன்வான்ட் சிக்னல்ஸ் இருக்கும் அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு தான் பில்டர் சர்க்கியூட் வந்து யூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்படிதான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்புட் ஏசி சிக்னல் வந்து இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கிறது இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சுவிட்ச் என்ன பண்ணும்னா இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சுவிட்ச்ல வந்து மேக்சிமம் என்ன யூஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னா மாஸ் ஃபிட் இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இது இதுல மாஸ் ஃபிட் இருக்கும் அதே மாதிரி சில டைம்ல என்ன இருப்பாங்கன்னா பைபோலா டிரான்சிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இது அதுக்கு நம்ம கொடுக்க நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி போகக்கூடிய ஏசி அவுட் புட் வோல்டேஜ வந்து என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாங்கன்னா அதிக ஃப்ரீக்வன்சி கொண்ட ஏசி ஸ்கொயர் வேவா மாத்துறதுக்கு தான் இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சுவிட்ச் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எதனால கன்வெர்ட் பண்ணத திருப்பி ஏசியா மாத்துறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுல வந்து ரெண்டு பிரிவாட்டு கன்வெர்ஷன் நடக்கும் நடக்கனால என்னன்னா பிளக்சுவேஷன் நடக்கும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் நடக்கிறது அதை ஐசோலேட் பண்றதுக்காக தான் திருப்பி வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஏசி ஸ்கொயர் வேவாட்டு திருப்பி கன்வெர்ட் பண்றாங்க ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சுவிட்ச் வந்து என்ன செய்யும்னா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஒரு டிசி ஒரு பல்சேசி பல்சேட்டிங் டிசி வோல்டேஜ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கொண்ட ஒரு ஏசி பல்சா மாத்துறதுக்கு தான் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சுவிட்ச் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அதுக்கடுத்தல பவர் டிரான்ஸ்பார்மர் இருக்கு பவர் டிரான்ஸ்பார்மர் என்ன செய்யும்னா இது வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய ஏசிய வந்து டிசி கன்வெர்ட் பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அதுல கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கொயர் பல்ஸ தேவையான அளவு அவுட் புட் டிசி வோல்டேஜ் கேத்தாப்புல கூட்டவோ குறைக்க ஸ்டெப் அப் அல்லது ஸ்டெப் டவுன் பண்றதுக்காக தான் பவர் டிரான்ஸ்பார்மர் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அவுட் புட் ரெக்டிஃபர் சர்க்கியூட் என்ன செய்யும்னா வரக்கூடிய வரக்கூடிய அந்த பல்ஸ் சிக்னல திருப்பி வந்து ஒரு பியர் டிசி கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அவுட் புட் ரெக்டிஃபர் சர்க்கியூட் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுல இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் பாத்தீங்கன்னா பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் மற்றும் ஆக்சில
பார்க்கலாம் இங்கேருந்து வரக்கூடிய டிசி சிக்னல ஒரு பல்சேட்டிங் ஏசி பல்ஸ் சிக்னல் இப்போ ஒரு மாறுபடக்கூடிய ஏசி பல்ஸ் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி என்ன செய்யணும்னா பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு கொடுக்கும் இந்த பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பண்ணணும்னா அவுட்புட்டில் நமக்கு எத்தனை வோல்ட் டிசி சப்ளை தேவைப்படுமோ அந்த அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த பல்ஸோட அளவை வந்து கூட்டி அல்லது குறைச்சி திருப்பி என்ன செய்யணும்னா அவுட்புட் ரெக்டிஃபையருக்கு கொடுக்கும் இப்போ அவுட்புட் ரெக்டிஃபையருக்கு இங்கே நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்க வேண்டிய அளவுக்குள்ள வோல்டேஜ் ஆகக்கூடிய பல்ஸ் சிக்னல் வந்து இங்கே கிடைச்சிடும் இந்த அவுட்புட் ரெக்டிஃபையர் இருந்துச்சு இந்த சிக்னலை ஆட்டோமேட்டிக்காக டைரக்டாக என்ன செய்யணும்னா ஒரு பியூர் டிசி சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபில்டர் ஃபில்டர் சர்க்கியூட் பண்ண மாட்டு ஒரு பியூர் டிசி சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி என்ன செய்யணும்னா அவுட்புட் சோர்ஸுக்கு கொடுத்துரும் இதுலேருந்து ஒரு சோர்ஸ் தான் என்ன செய்யணும்னா கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட் மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஏசி சிக்னலை வந்து டிசியாக எஸ்எம்பிஎஸ் மூலம் மட்டும் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து எல்லோரும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதில் ஏதாவது டவுட்டுகள் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் வந்து எனக்கு கேளுங்கள் குறிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்